Schmieke Samai, Case Samai, Elias, זה המשפחה, משפחה אליאס, אני גר בראשון לציון, זה עשרים שנה כמעט. His name is Kais Samai Elias. He lives 15 years in Rishon Lezion. Almost 20 years. Oh. Uh, the, um, I've only heard about the journeys that people had to make from Ethiopia to get to Israel. Can you tell me more about, about the journey? Uh, מסע התחיל ב-1982. יצאנו מכפר שכפר במחוז, ממחוז גונדר. We left a village that was in the Gondar region of Ethiopia. הלכנו ככה ברגל דרך של שלושה ימים, ארבעה ימים בערך, שאפשר להגיע אליו, למקום שאנחנו הגענו אליו, אבל אנחנו עשינו הליכה של סיבוב במשך חודש. It took us three or four days to get to a particular place that we had to get to, but then we had to spend a month still traveling at the same location. Rather than take the short way of three to four days, instead we took the longer route, which took us almost a month to get there, because it was very dangerous to go the shorter way. למקום שנקרא, זה בתוך אתיופיה, לאזור שנקרא וולקאית. וולקאית. אחרי 30 יום. שם באופן טראגי, באופן מקרה קשה, שנפטרה When we got there, a tragic thing happened. One of our family members passed away. היו יותר משפחות, היו יותר, משהו בסביבות 20-30 משפחות היו. וכולם הלכו לכיוון סודאן, אנחנו נשארנו שם. We were about uh, 20 or 30 families all together, and when our relative passed away, three or four of the immediate families stayed behind while the rest continued on to the Sudan. אז אנחנו גם... שתי האחיות שלי, הן היו נשואות משפחה, הן גם נסעו, הלכו לסודאן, ואנחנו נשארנו, אני הייתי בגיל 16 אז. My two sisters who were already married with children continued on to the Sudan. סליחה, בגיל 15 הייתי. I was 15 and I stayed with the family. אז אנחנו נשארנו, לעשות את הטקס של שבעה ושלושים, כלומר אבא שלי שיעשה להם את הטקס הזה. אחרי שסיימנו, אחרי חודש ומשהו, אנחנו רצינו להמשיך בדרך לכיוון סודאן. We did the שבעה, the seven day morning period there, and we waited 30 days for the one month anniversary of her death as well, and then we continued on to the Sudan. לפני שעזבנו את המקום, הגיעו, חזרו. לפני שעזבנו את המקום, חזרו שתי משפחות 
מסודאן למקום שאנחנו נמצאים. הגיעו לסודאן וחזרו. Two of the families that had continued on to the Sudan decided to return to where we were to join up with us. והם סיפרו לנו שבסודאן המקום מסוכן, השלטון לוקח את האנשים לעבדות וחלק הורג אותם. The, they told us that when they reached the Sudanese border that the government there takes the takes us, takes the people into slavery, takes uh, some of them uh, to be killed as well. So they returned because they were afraid. So they came back to the same place where we were at. המשפחה שלי אמרה שאולי אנחנו נבדוק מה שהם אמרו, אנחנו לא נלך עכשיו, אנחנו נחכה, אנחנו נברר את הדברים. ואז נשארנו. So we, we stayed behind while some of our own family went ahead to the Sudanese border to check their story out, and we stayed behind. ואז אנחנו... התעכבנו במקום הזה שנתיים. So we were stuck in that one place for almost two years. האמת היא שבאזור, לא באותו אזור, באזור אחר, היו שם יהודים. וכששמעו שיש קייס, יש רב, אז ביקשו שיעשה את זה, שיברך ויעשה את כל הטקסי דת. ואיבנטס. אז ביקשו מאיתנו לעבור לאזור שלהם ושם נתנו לנו דירה ועד שביררנו ועד שזה לכן אנחנו נשארנו שנתיים. So we moved over to that place for a year or two while we were still checking out the best way to cross to the Sudan. אחרי שנתיים ימים אמרנו צריכים אין מה לעשות עזבנו את הכפר שלנו בשביל להגיע לארץ ישראל, לא בשביל לגור באזור אחר, באתיופיה. After two years we really decided that we had left our original, our home village to get to Israel, the land of Israel. And we did not make, we did not move in order to be in this new village. So we decided it was time to pick up and keep heading towards Israel. ולכן חייבים להמשיך גם אם אנחנו לא יודעים מה קורה שם. Therefore, we had to continue without even knowing what would happen to us. The four families that have remained picked up and walked by foot to the Sudanese border. When we came to the day of the day, we came to a place called Danisha, שנקרא שמה באיזה עיר, משמה ביקשנו מהמורדים, אלה עכשיו שעכשיו בשלטון, מי ששולט עכשיו באתיופיה. סליחה. After one day's שיעזרו לנו להגיע לסודאן. We asked them to help us get to the Sudan. They gave us a truck. We asked them for their help. And my father asked them, he gave us a, 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 flat, a flatbed open truck. It was a, and just an open flatbed truck they gave us, and we drove. 
שמו שמה בצפוף, וכשהתחלנו את הדרך, אנחנו רואים לפנינו גשם, גשם מאוד מאוד חזק. We were on the way and we saw in front of us rain was falling, it was a very, very strong rain. אז איך שאנחנו מגיעים למקום, מאיפה שהגשם, הגשם מפסיק. ואנחנו רואים אותו ככה. And each time that we got closer to where the rain was falling, it kept moving further away from us on the way. אנחנו רק נוסעים על הבוץ, אבל הגשם הוא כבר מפסיק, ככה הולך ומפסיק. driving through the mud of course, but every time we saw the rain it kept just stopping and we kept continuing, the rain kept moving further away. וככה באמת גם פה ראינו מעין נס כזה ש, שכל הגשם הזה לא ירד עלינו, אלא היה, אנחנו רואים אותו רק במרחק. כל פעם אנחנו מגיעים לבוץ, אבל לא הגשם רק, אנחנו רואים אותו במרחק, במרחק של כמה קילומטרים. There was a miracle that we witnessed that the rain always stayed a, a kilometer or two away from us. And we, even though we had to drive through the mud, it never rained on us. As we got to Sudan, in Sudan there were many flitim, flitim that were not Jewish. There were about 35,000 flitim in Sudan in that time. When we got to this place, Sudan, there were approximately 35,000 refugees that were there, most of whom were not Jewish. That was 1986. Now, if we didn't know who was in the world, We got there, we didn't know anything, we didn't know how to make Aliyah, how to move to Israel. We didn't know who was part of which institutions or not. We knew nothing. We just prayed to God to, that there would be a miracle that we could move to Israel. After eight months, in a way, באופן מקרה פגשנו אדם שעבד בצלב האדום ושהכיר את אנשי המוסד. After eight months that we were there, all of a sudden, really just by coincidence, we ran into a Red Cross worker there who knew people who worked for the Israeli Mossad. אז דרכו אנחנו נפגשנו עם אנשי מוסד אחרי ארבעה חודשים, אחרי שהכרנו אותם, היינו כבר בישראל. המוסד זה הסוכנות היהודית? לא. המוסד המוסד? מוסד, כן. המוסד פעל בסודן. So the, לא הסוכנות היהודית. So the Israeli had Mossad undercover agents operating in the Sudan and we met through them the right connection so that we could actually just within a few months move to Israel. The Mossad is sick people from Ethiopia. The Mossad employed Ethiopian immigrants. That's the story. And how, and how was it that you actually literally came to Israel? Eich bata la'aret. Eich. Eich bata la'aret. מה זה? לא הבנתי את השאלה. במטוס? אה, מסודן, כן, מסודן, אז אנחנו באנו במטוס, מטוס של צבא, הרקולס. כי זה היה קשה שמה להנחית בשדה תעופה של סודן, היה קשה לכן, המוסד. איתר שמה, כלומר מצא שמה שדה תעופה שהוא בשטח שלו, ואז היו לוקחים את האנשים במשאית בלילה עד המקום, עד המדבר שמה. The Israeli Mossad put up an airfield out, out in the desert and at night they would take the people who they wanted to put onto a plane, they'd sent an army, a military Hercules transport craft 
to us uh, uh, for flight. And then we said, we said, Hercules. Hercules, as the view of Tanut Ram Shahot. So they landed the Hercules transport plane there. They were able to load us on there, and we flew to Israel that night. How many people were on the plane with you? How many people were on the plane with you? There were 70 people on the plane. 